ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ചിക്കൻ മപ്പാസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കല്യാണങ്ങൾക്കും വിരുന്നുകൾക്കും എല്ലാം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കറി തന്നെയാണ് ഈ മപ്പാസ് കറി ചിക്കൻ മപ്പാസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കോഴി മപ്പാസിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കിലോ കോഴി ആണ് ആ നല്ലപോണെ ക്ലീനാക്കി നല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടിയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച മസാലയാണ് അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വൺ ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നല്ല പോണെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി ഇതിപ്പം നല്ല പോണെ കൈ കൊണ്ട് ഈ മസാലയെല്ലാം നല്ല പോണെ മസാലയും ചിക്കനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് വെക്കണം അപ്പം ഇത് നല്ലവോണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെക്കണം കേട്ടോ എത്രമാത്രം വെക്കുന്നു അത്രയും ആ മസാലയെല്ലാം അതിൽ നല്ലവോണം പിടിക്കും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കൈ നല്ലവോണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാരണം നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചാൽ അത്രമാത്രം ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം കൈ കൊണ്ട് നല്ലവോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാൻ വേറൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മപ്പാസൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേന് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലല്ലേ ഞാനിതിലേക്കൊരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ബേലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും വേവിച്ച് വെക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മപ്പാസ് കറിക്ക് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സബോള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നല്ലവോണം സബോള ഇനി നല്ലവോണം ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം ഇതിൽ കിടന്ന് അപ്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയോളം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല കൂട്ടി വെച്ചപ്പോഴത്തേന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിക്ക ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലവോണം ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം നല്ലവോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം തക്കാളിക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുവാണെന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിവിടെ ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് നല്ല കട്ടിപ്പാലാണ് അത് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലവോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു തേങ്ങയുടെ ഫുള്ള് പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് സോൾട്ടിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഒരു കുറച്ച് സോൾട്ടിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊരു തിള വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലവോണ തിള വന്നു നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും ചിക്കൻ്റെയും എല്ലാം കൂടി ഒരു നമ്മൾ ക്യാഷിനിട്ടൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടില്ലേ ഇപ്പം നല്ലവോണ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ മപ്പാസ് കറിക്ക് വരുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂടി തുറന്ന് നോക്കി അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത് അടിയിൽ പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കറി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ചാറൊക്കെ നല്ല കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇത് കുറച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നല്ല ഗ്രേവി നല്ല കുറുകി വരും അപ്പം ദേ ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മപ്പാസ് കറി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂട്ടത്തിലോ പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലോ വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലോ എൻ ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണേലും നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു